നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബേസിക് ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്രൈവ്സിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഡ്രൈവ് എന്ന് നമുക്കറിയണം എന്താണ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീനിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഒന്നാമത്തെ മുടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ മുടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് എക്സാമിന് അപ്പോൾ ആ എക്സാമിന് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സുഖമാണ് എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബ്ലോക്കുകളാണുള്ളത് ഏഴ് ബ്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് താഴ്ത്ത താഴ്ത്ത ഡിസ്കസ് ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പവർ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ എ സി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണത് പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ മോഡുലേറ്ററാണ് രണ്ടാമത്തെ ബ്ലോക്ക് പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്താണ് പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം അറിയില്ല കാരണം എന്താണ് പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എ സി ആയിരിക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പവർ എന്തായിരിക്കാം എ സി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മളെ മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ആയിരിക്കാം ഏ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കാം നോൺ കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഏതാണോ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സപ്ലൈനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പവർ മോഡുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ റെക്ടിഫയർ ആവാം എ സിനെ ഡി സി ആക്കണമെങ്കിൽ റെക്ടിഫയർ ആവാം ഡി സിനെ എ സി ആക്കണമെങ്കിൽ ഇൻവേർട്ടർ ആവാം പിന്നെ ചോപ്പർ അതായത് കൺട്രോൾഡ് ആവണമെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് ആവാം ചോപ്പറുകളാവാം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പവറിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പവർ മോഡുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത പവറിന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മോട്ടറിലേക്ക് മോട്ടറാണ് നമ്മളെ ഡ്രൈവിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മോട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറുന്നത് ആ മോട്ടർ എന്തിനാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ലോഡിനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ആ മോളത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ മോട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യും മോട്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മോട്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഡിസിലേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഒരു എന്താ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യലും ഡിസിലേറ്റർ ചെയ്യാൻ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെന്താണ് മുന
അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോട്ടുകളായിട്ട് അതിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ടോർക്ക് സ്പീഡ് ആൻഡ് പവർ ലാർജ് റേഞ്ച് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ആറ് മാർക്കിന് അതുപോലെ ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് സെപ്പറേറ്റ് എൻവിയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പൊല്യൂഷൻ കുറവാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം വളരെയധികം പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആയാലും പിന്നെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ആയാലും ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൾ ദ കോഡ്രൻസ് ഓഫ് സ്പീഡ് ടോർ പ്ലെയിൻ സ്പീഡ് ടോർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഡ്രൻറ്റ് സെക്കൻഡ് കോഡ്രൻറ്റ് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കോഡ്രൻറ്റ് വർക്കിംഗ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമ്മൾ ചാവി ഓണാക്കി ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാവി ഓണാക്കിയാൽ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളതിന് പ്രോഷ് ഇഗ്നീഷനൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്രോൾ വണ്ടി പോലെ ഒന്നും വേണ്ട റീഫ്യൂലിങ് ആവശ്യമില്ല ഏ അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഡ്രൈവ്സ് ഹൈ ബിക്കോസ് ഫ്യൂവർ ലോക്ക് ലോസസ് ഒക്കെ അതായത് വളരെ കുറച്ച് എന്താണ് ഫ്യൂവൽസിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഫ്യൂവൽസ് ആവശ്യമില്ല വളരെ ഫ്യൂവറായിട്ട് ലോസസ് വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ ഹൈ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ആറ് മാർക്കിനാണെങ്കിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് എഴുതുക ഏ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആറ് മാർക്കിന് ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ ഉള്ള പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സാധാരണ ഏഴ് മാർക്കിന് അതായത് ബി പാർട്ടായിട്ടൊക്കെയാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എട്ട് മാർക്കിന് എസ് എ പാർട്ടിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ ബേസ്ഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എ സി ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് ഡി സി ഓപ്പറേഷനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എ സി ഡ്രൈവ്സ് ഡി സി ഡ്രൈവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരുതിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സി ഡ്രൈവ്സ് തന്നെ സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി സി ഡ്രൈവ് തന്നെ സീരീസ് ഷണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിതിൻ്റെ മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് മോട്ടറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ സി ഡ്രൈവ് ഡി സി ഡ്രൈവ് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡ്രൈവ് മൂന്ന് മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംഗിൾ മോട്ടോറാണ് ഏ അതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഡിഫറൻറ്റ് ലോഡ് ദ ഇഫ് സെവറൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഓർ മെക്കാനിസംസ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ വൺ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡ്രിവൻ ഇസ് ആക്കുറേറ്റഡ് ബൈ വൺ മോട്ടോർ അതായത് ഒരൊറ്റ മോട്ടർ മതി അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മില്ലുകളൊക്കെ ഉള്ള ഫ്ലോറിംഗ് മില്ലുകളൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒറ്റ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പല ഷാഫ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ബെൽറ്റും ഷാഫ്റ്റും ബെൽറ്റും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ മോട്ടർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ ഏ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിസ്റ്റവും
അതായത് അക്കുറേറ്റ് മെക്കാനിസത്തിന് ഒരു ജോബ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഏ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ സിംഗിൾ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രമേ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാനിൻ്റെ മോട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാലും ഒരു ഫാനേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ രണ്ടാമത്തേന് ഇതാവില്ല പക്ഷേ കോസ്റ്റുകൾ ലോസ് വളരെ ലോസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇതും കൂടിയും കൂടുതലായത് കൊണ്ട് പവർ ലോസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവുകളാണ് മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ അതായത് ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റം എന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ടാവുക ഓരോ സി ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും ഓരോ സ്പീഡിലും ഓരോ രീതിയിലും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്താ റൊട്ടേഷൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില സ്ഥലത്ത് സ്പീഡിന് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു ലോഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഫാക്ടറി ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലേസിൻ്റെ പാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താ ഈ സാധനങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എന്താ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനും ഓരോ ടൈമിങ്ങും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിന് ഓരോ സിസ്റ്റത്തിന് കുറച്ച് ഒറ്റ ലോഡാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോഡിനൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മോട്ടോറുകൾ വെച്ചിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ഥലത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് എന്താ ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആ മോട്ടർ മാത്രം ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓണാക്കിയാൽ മതി ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത മോട്ടറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാം അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഏ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മോട്ടർ ആവശ്യമില്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഹൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ലോക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് മൊത്തം വർക്കിങ് നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ലോഡ് മൊത്തം ഓഫ് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് വർക്ക് നിന്ന് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പാക്ക് ചെയ്യൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാം ലാസ്റ്റ് പാക്കിങ് ചെയ്യണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ബെൽറ്റും ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഓരോന്നും ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആക്സിഡൻറ്റ് അതായത് റിസ്ക്കൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി മോട്ടോർ ഡ്രൈവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മോട്ടർ മാത്രം ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓരോന്ന് സിംഗിൾ ആറ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ എട്ട് മാർക്കിന് എസ് എ ആയിട്ട് ഫുൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ചോദിച്ചാലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഏഴ് മാർക്കിനും ആറ് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ പിന്നെ അത് എസ് എയുടെ ബി പാർട്ടിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേൻ്റെ എന്താ എന്താണ് കമ്പാരിസൺ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും അതെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഫ്യൂവലും കോളും ഓയിലുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്താണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്ത് രണ്ട് വെഹിക്കിളിനെ കമ്പ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ നോ നീഡ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ
നോയ്സ് കുറ കുറവാണ് കാരണം ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നോയ്സ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ഓഫ് ഡ്രൈവ് വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ആകെ ഒരു മോട്ടോർ മാത്രമേ വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷനോ സ്പാർക്കിങ്ങോ കരിയും പുകയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് ലൈഫ് വളരെ കൂടുതലാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മോട്ടറുകൾ എന്താ ഫീൽഡ് കൺട്രോളോ ആസ് ആർമേച്ചർ കൺട്രോളോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും വളരെ സ്മൂത്താണ് ആക്സലറേഷനൊക്കെ വളരെ സുഖമാണ് ഏ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ വെഹിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ചാവി എടുത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്താ ചാവി എടുത്ത് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടോർ ഓണാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പ് എന്താ സിസ്റ്റം ഓണാണ് മറ്റേതുപോലെ സ്പാർക്ക് ഇഗ്നീഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്വിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട കിക്കർ അടിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് കുറവാണ് കാരണം ഒരു മോട്ടോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേൻ്റെ പോലെ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ് ആവശ്യമില്ല ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റുകൾ എന്താണ് ലോ ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ചോയ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ് ചോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവ് ചോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇതായിട്ട് എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം നാച്ചുറൽ ഓഫ് സപ്ലൈ അത് നമ്മൾ കൈ വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം എ സി ആണോ ഡി സി ആണോ ഏതാണോ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് നമുക്ക് എ സി മോട്ടറാണ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ എ സി കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പവർ മോഡുലേറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഡ്രൈവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എ സി മോട്ടറാണോ ഡി സി മോട്ടർ അപ്പോൾ സപ്ലൈ എ സിയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ മോട്ടർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ എ സി മോട്ടർ തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ മെയിൻ്റനൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്താ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതുപോലെ നോക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ സ്പേസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് നോക്കണം എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണോ നോക്കണം അതായത് ഈ ആസിഡ് ഡ്രൈൻ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും എന്താ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലോഡ് ലോഡിൻ്റെ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ നോക്കണം ഏ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ലോഡാണ് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ വേണം നമ്മൾ എന്താ സപ്ലൈയും അതുപോലെ മോട്ടറൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോട്ടർ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലോഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ മോട്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നോക്കണം എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ് സ്പീഡാണോ അതുപോലെ എന്താ വേരിയബിൾ സ്പീഡാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കാം അതുപോലെ സൈസ് ആൻഡ് റേ സൈസ് റേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ ഓഫ് മോട്ടോഴ്സ് അതായത് ലോഡിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മോട്ടറിൻ്റെ സൈസുകളും ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ആക്കുറേറ്റ് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രൈവ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള വേറൊരു കാര്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ഇൻ ദ സൈസ് ആൻഡ് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് മോട്ടോർ മറ്റേത് എന്താ ഒരു ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൊത്തം ഒരു സിസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി ഒരു മോട്ടോർ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ഡ്രൈവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലോഡ് ഇതൊന്നുമില്ല അത് വെറൊരു മോട്ടോർ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഏ ഫ്ലോ റേറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോ റേറ്റ് റേഞ്ച് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ റിക്വേർഡ് ഹോഴ്സ് പവർ എത്ര എച്ച് പിന്നെ മോട്ടോർ വേണമെന്ന് ടോട്ടൽ ലോഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് നോക്കണം അതുപോലെ സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡാണോ വേരിയബിൾ സ്പീഡാണോ എത്ര സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കണം ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ നോക്കണം
കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷനും വേരിയബിൾ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷനും അതായത് രണ്ട് തരം മോട്ടറുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മോട്ടറുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സ്പീഡ് ഇറ്റ് ഇൽ കൺസേൺ അബൌട്ട് അതായത് നമ്മൾ ആക്സിലറേഷനോ ഡിസിലറേഷനോ ഒന്നും നോക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ വെഹിക്കിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അതുപോലുള്ള എക്സലേറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോട്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ലൈൻ ഓൺ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ശരിക്കും ഒരു ഓൺ ഓൺ ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ അതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ ആക്സലറേഷൻ ഡിസിലറേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ദ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആൻഡ് കൺസ്യൂം അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഫ്യൂസിങ് വിത്ത് കോൺടാക്ടർ ഓവർലോഡ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ടർ ആൻഡ് മാനുവൽ മോട്ടോർ കൺട്രോളർ ഓർ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ ഒരു സോഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടറും ഒരു മാനുവൽ കൺട്രോളറും ഓവർലോഡ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഓവർലോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ഉള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടർ വേണം എ സി മോട്ടറുകളും ഡി സി മോട്ടറുകളും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എ സി മോട്ടറുകളിൽ നമ്മളെന്താണ് സിംഗർനാസ് മോട്ടറുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടറുകളാണെങ്കിൽ ഷണ്ട് മോട്ടറുകളാണ് നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യുക ഡി സി മോട്ടോസ് പ്രൊവൈഡ് ഫുള്ളോ ടോർക്ക് അറ്റ് സീറോ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ലാർജ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ബേസ് ഡി സി മോട്ടോസിന് എന്താണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ബേസ് ലാർജ് ആയിരിക്കും എ സി മോട്ടോസ് ആൾസോ ഗുഡ് ചോയ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഹൈ പവർ ഫാക്ടർ ആൻഡ് റിക്വയർ ലിറ്റിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ഡി സി മോട്ടോറിനേക്കാളും എ സി മോട്ടറാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലത് കാരണം എന്താണ് ഹൈ പവർ ഫാക്ടറുമാണ് കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡി സിനേക്കാൾ എ സി മോട്ടറുകളാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷന് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വേരിയബിൾ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷനാണ് വേരിയബിൾ സ്പീഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്വലി റിക്വേർഡ് ടൈറ്റ് വെലോസിറ്റി സ്പീഡ് ചേഞ്ചസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഫൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഡിസിലറേഷൻ റാംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടുമിക്ക ഇതും വേരിയബിൾ സ്പീഡ് മോട്ടറുകളായിരിക്കും ഡ്രൈവുകളായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഡിസിലറേഷൻ വേണ്ടി വരും റെഡ്യൂസിങ് ദ മോട്ടോർ സ്പീഡ് ഇൻ അപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് എസ് ഫാന് പമ്പ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഇതിലൊക്കെ ആക്സലറേഷനും റെഡ്യൂസിങ് ദ മോട്ടോർ സ്പീഡ് വേണം ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി ബൈ മാച്ചിങ് ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ലോഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റണ്ണിങ് അറ്റ് ഫുൾ സ്പീഡ് ദീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ കൺവേയിങ് അപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് എസ് ബോഡിലിങ് ലൈൻസ് ബോത്ത് എ സി ആൻഡ് ഡി സി മോട്ടോർസ് വിത്ത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്രൈവ്സ് വർക്ക് വെൽ ഇം വേരിയബിൾ സ്പീഡ് സ്പീഡ് അതായത് എ സി മോട്ടോർ കാര്യം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ സ്കൂൾ ഗേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകൾ പിന്നെ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറുകളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി മോട്ടർ ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് മോട്ടറുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് മോട്ടറിലും പമ്പിലും അതെ ഫാനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് മോട്ടറുകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ സ്പീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഡി സി മോട്ടറുകൾ കോമ്പൗണ്ട് മോട്ടറുകൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ മോട്ടറുകൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് കോമ്പൗണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട് ഡി സി മോ സീരീസ് മോട്ടറുകൾ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരിയബിൾ സ്പീഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറുതെ ഇത് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും വളരെ ഒന്നും ഒഴിവാക്കാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ okay.